Salve a tutti ragazzi e bentornati a me Shusha, siamo tornati con un video sul calcio e oggi andiamo ad eleggere i 5 migliori giocatori del mondiale in Qatar 2022 Ieri abbiamo parlato dei 5 giocatori più deludenti, li trovate qui in alto, non siamo stati per forza d'accordo, probabilmente non lo saremo anche oggi Perciò sotto nei commenti scrivetemi quali sono stati i giocatori che vi hanno più stupito in questa kermes dei mondiali in Qatar Devo dire che ci sono stati un sacco di giocatori che si sono messi messi in mostra solitamente questa è una vetrina molto importante per i giocatori che poi vengono acquistati dalle migliori squadre alcuni mi hanno veramente impressionato perciò la prossima sarà la mia classifica anche se non è una vera e propria classifica ma sarà la lista dei 5 giocatori che secondo me sono stati i migliori ovviamente è una mia personale classifica non per forza dobbiamo essere d'accordo ho scelto un solo giocatore per nazionale anche se poi parlando estenderò la questione anche alla squadra e nel momento in cui registro sempre lo stesso giorno non so quale sarà la finale al gentile contro, immagino Francia In ogni caso non ho bisogno di aspettare la finale Chi vincerà questo mondiale per eleggere I migliori, credo che ormai Possiamo già fare un bilancio, a meno che Le cose veramente incredibili, questi che state Per sentire sono stati i miei giocatori Preferiti, perciò iniziamo subito E andiamo a vedere chi c'è in quinta posizione Concedetemi un'eccezione perché per la quinta posizione ho voluto non premiare un singolo giocatore ma più che altro un movimento delle squadre e sto parlando di tutte quelle squadre che sono state in grado di fare degli upset comunque che si sono messi in mostra e hanno sovvertito quelli che erano i pronostici iniziali sto parlando sicuramente del Giappone che è addirittura passata come prima in classifica del suo girone che era un girone difficilissimo con Spagna, Germania e Costa Rica che puzza un po' del biscotto ma comunque hanno battuto Germania e Spagna e si sono arresi solamente ai rigori contro la Corazia che è arrivata in semifinale quindi onore ai giapponesi passando anche per la Corea del Sud che aveva un girone ostico col Portogallo il Ghana ma anche l'Uruguay che anche loro forse hanno un po' deluso le aspettative si sono fermati contro un grande Brasile però devo dire ragazzi che hanno messo in mostra un sacco di giocatori e io ci metterei anche l'Australia e gli Stati Uniti ho visto due partite degli Stati Uniti e devo dire io che seguo il calcio da un bel po' mi ricordo cioè gli Stati Uniti sono sempre stati una massa di pipponi invece ragazzi piano 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 Ovviamente mettendo più il fisico che la tecnica Stanno cominciando a dire la loro E considerando la grandezza della nazione È pure strano che non ci siano arrivati prima E ci metto anche l'Australia che si è fermata Di fronte all'Argentina che è in finale Però ragazzi mi hanno ben impressionato Certo non sono grandissime squadre Puoi andare a prendere qualche giocatore qua e là Ovviamente ragazzi senza andare a scomodare Quelli che hanno fatto un signor mondiale A me ha impressionato molto Musiala Però la Germania ha fatto ride polli Ma anche Bellingham però stiamo parlando comunque Dei giocatori già fermati poi dovremmo andare a prendere singolarmente dei giocatori che si sono un po' contraddistinti però ho voluto premiare questo movimento anche se per me Wagorst rimarrà nella storia per altri motivi ragazzi secondo me è giusto premiare anche queste realtà minori no? tanti giocatori si sono messi in luce queste quattro nazioni come stupore meritano una menzione piuttosto di dire un giocatore che magari sapevamo tutti Parlando invece di giocatori singoli In quarta posizione ho messo Modric In realtà volevo premiare un po' la Croazia Inizialmente volevo darlo a Livakovic Il portiere che ha determinato in maniera importante Il passaggio della Croazia fino alle semifinali Dove purtroppo si è fermata con un perentorio della 0 contro l'Argentina È passata per due volte ai rigori Eliminando addirittura il Brasile E Livakovic soprattutto nella partita contro il Brasile Ha giocato una partita sontuosa È vero che loro hanno sbagliato qualsiasi cosa eh. Non prendevano la porta a manco per scherzo Quando la prendevano c'era Livakovic e poi ai rigori è stato sicuramente un fattore mi sono sentito di darla a Modric perché ragazzi tutta questa cosa qui, il fatto che dopo una finale mondiale persa contro la Francia, ci si ripresenta quattro anni dopo in semifinale contro l'Argentina ad un Messi stratosferico, però ragazzi c'era di nuovo lui, c'era il pallone d'oro a quei tempi e uno dei giocatori penso più forti a centrocampo della storia del calcio Modric è stato sicuramente il motore di questa nazionale che comunque è una nazionale piccola, una nazione piccola e nonostante questo ragazzi Sta sempre lì, è veramente una fucina di talenti. Poi lottano, sudano, hanno delle lagune. Sto giro in attacco mancava il Shuker, mancava il Manzukic. Però comunque ragazzi sono arrivati fino a lì. Vero, hanno fatto due volte i rigori, però ragazzi nel mondiale del contropiede la vedo bene. Insomma è stata una last dance per Modric. Comunque è importante, è vero che hanno perso 3-0, però ragazzi come ho fermi messi. È andata così, mi sono sentito di premiare Modric e la Croazia. Credo che ci possa stare. Ditemi la vostra. 
Quando si parla di migliori si fanno solo elogi Quindi l'analisi è sicuramente più breve Quindi siamo già arrivati al podio E io in terza posizione Indipendentemente da come finirà questo mondiale Non posso non mettere Kylian Mbappé Devo scegliere un solo giocatore per nazionale E scelgo Mbappé per la Francia Non solo perché in questo momento È capocannoniere insieme a Messi del torneo Ma è un giocatore chiaramente fortissimo Probabilmente in questo momento È tra i migliori al mondo Se non possiamo dire il più forte al mondo Considerando pure quello che ha davanti da giocare e via dicendo Anzi probabilmente se non ci fosse un certo argentino numero 10 Sarebbe il giocatore più forte del torneo Sicuramente ragazzi è uno di quelli che non riesce a prendere Nonostante io ritenga la Francia la squadra più forte di questo torneo Anche se il mio pronostico era per il Brasile Mi sarebbe piaciuto vedere il Brasile andare un po' più avanti no? Anche un argentina Brasile sarebbe stato bello da vedere Però la Francia è oggettivamente la squadra più forte del torneo Nonostante ci abbia uno degli allenatori più scarsi del torneo ma questa è un altro discorso C'ha già due, tre squadre Metti uno, levi in altro Non ci stanno problemi Ricordatevi che questi a casa hanno lasciato Pogba, Kanté, Menion E chi più ne ha più ne metta E l'attacco paradossalmente Se vedi i nomi C'erano Benzema E Benzema è infortunato Il pallone d'oro Cioè comunque Giroud sta facendo il suo E a fianco a lui c'è Kylian Mbappé Che ripeto è un giocatore che non puoi fermare è Sicuramente un giocatore determinante Dominante Che ti impone di giocare in una certa maniera Guardate per esempio l'Inghilterra Che gli ha dovuto mettere Walker a marcarlo e comunque non gli ha fatto strusciapalla ecco c'è sta cosa da dire ragazzi il mondiale di Mbappé è stato sontuoso però è pur vero che nell'unica partita veramente difficile con l'Inghilterra dove secondo me l'Inghilterra meritava almeno il pareggio se avesse segnato Kane chissà che cosa staremmo commentando tra l'altro quando ha sbagliato il rigore Mbappé ha fatto una faccia stupidissima non benissimo e io penso ragazzi che il karma prima o poi punisca attenzione eh. insomma non ha strusciato un pallone anche perché poi la Francia ha talmente tanti giocatori determinanti per esempio uno che secondo me è sempre troppo sottovalutato è Griezmann a parte che è il primo giocatore per assist in questo mondiale ma Griezmann secondo me non gli diamo troppo credito in generale invece è fondamentale poi è vero Giroud sta facendo i suoi gol ma i gol li ha fatti soprattutto a Mbappé non so come andrà col Marocco però come lo difendi è un giocatore veramente straordinario probabilmente dopo questo mondiale inizierà ufficialmente l'era di Mbappé e forse Hollande chi lo sa sicuramente diciamo il Sivario per Cristiano Ronaldo è già calato sarebbe bellissimo vedere Messi alzare la coppa e io se fossi messo in quel momento me li ritirerei subito Anzi direi vabbè rega bella me ne vado a Miami E quindi spazio ai giovani E il futuro è di Mbappé Cioè io Mbappé da qua a 5 anni Ce lo vedrei vincere un pallone d'oro Certo se fosse andato a Real Madrid l'avrebbe vinto sicuro Al PSG capiamo Insomma è sicuramente uno dei giocatori più forti di questo mondiale Chiaro ragazzi molto dipenderà da chi vincerà poi alla fine Però l'ho messo solamente in terza posizione Perché in seconda posizione di nuovo voglio premiare un movimento Voglio premiare premiare una nazione, voglio premiare chi ha fatto la storia del calcio mondiale e sto parlando del Marocco, veramente non sapevo chi scegliere perché indipendentemente da come andrà, se arriveranno in finale o no chi vincerà, questa è la partita più difficile ragazzi, il Marocco è una bellissima favola calcistica da raccontare vi potrei parlare dei Bonu, il portiere ha parato tutto, possiamo parlare anche di Saiz, il difensore centrale, c'è il numero 8, no, ancora non ho capito come si chiama ma è un fenomeno ragazzi, è giovanissimo corre, io stasera guardo la partita, a parte per gufa la Francia, ma soprattutto per guardare il Marocco. Sì, ti farò Argentina in suo mondiale, però Marocco tutta la vita. Amrabat, fategli l'antidoping, ma che gli è successo, veramente? Senza dover scomodare per forza Zieco, Hakim, insomma, quelli più famosi. Lo so che in tanti direte, vabbè, però Mike, eh, che hanno fatto? E eh, che hanno fatto? Ricassano in semifinale di Coppa del Mondo? Dovete capire questa cosa. In campionato potete giocare bene, potete cercare l'estetismo, potete cercare quello che vi pare, ma competizioni di questo tipo, soprattutto con le nazionali, dove il gruppo Magari è quello delle qualificazioni Sì, durante gli anni Cerchi di costruire un'idea di gioco e tutto il resto Ma poi Il tempo per allenarti Il tempo per mettere a posto determinate cose Gli infortuni, situazioni Ti portano a dover ottenere il risultato Over giocare bene Over altre cose E il Marocco, raga, che gli vuoi dire? Cioè, il girone nessuno si aspettava L'eliminazione del Belgio Belgio ha fatto ride Hanno battuto tra l'altro 2-0 Meritatissimo La Spagna Che, secondo me, ha biscottato Per beccare il Marocco e non il Brasile E invece, tac, te la sei presa lì E però, si è andata ai rigori Ok, ragazzi Ragazzi, è una partita dove hanno subito e basta. Eh, ma il calcio è questo, ragazzi. Cioè, noi italiani abbiamo vinto i mondiali così. Ok, non quelli del 2006, ma quelli di cent'anni fa. Traiardando dietro, catenaccio all'italiana, se lo siamo inventato noi. Ma ragazzi, è un modo di giocare. Ma scusate, ma se voi davanti ci avete il Real Madrid dei Galacticos, è chiaro che tu te metti dietro e aspetti. Che vuoi fare? Cioè, se tiri fuori il muso, te segnano. È un modo anche intelligente di giocare. Vogliamo analizzare la partita col Portogallo? Perfetta. Se questi sbattono contro il muro e tu c'hai il muro, quello devi fare, ragazzi. Posto che se fai un gol.
gol Si sì, spaverando Quello che volete Però l'hai fatto Una volta che l'hai fatto Te difendi Punto Non ci stanno altri cavoli E il calcio è così ragazzi Basta 1-0 Magari non sarà una squadra più spettacolare Ma vabbè però è una squadra di cuore È una squadra che sta facendo sognare Un continente intero ragazzi Nessuna squadra africana Era mai riuscita ad arrivare così lontano In un mondiale Questi hanno il supporto di tutto il mondo arabo C'hanno pure il supporto mio Non credo che potranno arrivare a vincere Però lo sai che vi dico Se si va Argentina-Marocco Io mica lo so se l'Argentina c'ha la partita facile eh? Così come oggi la Francia non ce l'ha facile Però chiaramente la Francia è talmente tanto superiore Che vincerà sicuramente contro il Marocco La cufata definitiva Però premiare dei giocatori mi hanno veramente tanto tanto stupito Magari gregari eh Magari rubano l'occhio meno ad altri A parte le eccellenze Visto che parliamo dei giocatori che si sono messi tanto in mostra Questi ci devi andare subito Sull'otto del Marocco ci devi andare ieri c'è un giocatore Forse non è neanche umano Secondo me È stato E è Il miglior giocatore Dei mondiali In Qatar 2022 E stiamo parlando Ovviamente Di Leo Messi Che vogliamo dire Indipendentemente dal fatto Che voi siate Pro Cristiano Ronaldo Pro Messi Qua dovete deporne lascia Io penso che Pure il più grande hater Di Messi Cioè di fronte a sto mondiale Non possa di niente A livelli non umani Poi gli si può Criticare Tante cose ragazzi In passato Lo si è criticato Per non essere Un vero leader Al Barcellona con Iniesta Xavi era facile, poi dopo passata quell'era il Barcellona ha faticato tanto soprattutto in Champions League, no? Con la Roma contro il Liverpool, insomma tante situazioni veramente difficili da mandare giù, poi siamo arrivati all'8 a 2, vabbè cose un po' così ma anche e soprattutto con l'Argentina sono sempre più dei critiche, no? Il confronto con Maradona, e chi è più forte? Maradona o Messi? Messi è l'erede di Maradona però Maradona per il pueblo argentino è un qualcosa di superiore ragazzi già adesso vi dico che per me Messi calcisticamente è più forte Maradona anche solo per il palmarès cioè vedete che ha vinto Maradona ha vinto Messi eh, Messi sta un sacco più avanti poi certo uno l'ha vinto col Barcellona più forte della storia ok l'altro l'ha vinto col Napoli e vabbè calcisticamente stiamo a parlare praticamente prima posizione e seconda posizione di sempre secondo me eh Poi posso dire così però per quello che ha rappresentato Maradona per il popolo per quello che è Maradona nella cultura popolare i richiami anche politici che ha avuto i riscontri e l'importanza che ha avuto fuori dal campo non solo in campo lo rendono praticamente un icona qualcosa che è superiore al campo anche Messi è qualcosa che esce però non stiamo a quei livelli quindi per me è un paragone che non ci può stare però per anni Messi ha vissuto all'ombra di questa cosa qui secondo me l'ha anche patita tanto negli anni in cui c'è sempre arrivato tanto così e non vinceva il mondiale con la Germania le Copa America contro il Cile chissà ragazzi forse pure la pandemia perché comunque vincere al Maracanà in Brasile contro il Brasile però con lo stadio vuoto secondo me è là che è cambiato il rapporto tra Messi e l'Argentina lì è cambiato e oggi si può dire ragazzi Ragazzi che c'è una nazione sulle spalle dei Messi e lui lo porta con leggerezza io sento questo ragazzi a differenza degli anni passati dove la pressione era tutta su Messi anche l'ultimo mondiale no? dove riescono a superare i gironi proprio col sudore poi perdono 4 a 3 con la Francia vabbè vi ricordate avevano perso 3 a 0 con la Croazia e invece oggi vincono 3 a 0 e c'è un Messi strepitoso cioè ragazzi il gol di Alvarez il terzo di che stiamo a parlare poi ripeto lo puoi pure criticare per il modo in cui gioca perché comunque ragazzi pure per lui gli anni passano spesso sta fermo non corre ah però ragazzi quando c'è la palla è uno spettacolo per questo vi dico deponete l'ascia cioè godetevi sto momento godetevi il mass grande all'opera e io vi faccio una domanda allora io non so come andrà è chiaro che se dovesse essere Argentina Francia l'Argentina è la squadra quella sfavorita se dovesse vincere il mondiale Messi lo renderà il più grande della storia meglio di Maradona fatemelo sapere secondo me non serve il mondiale Messi vince il mondiale si chiude proprio il discorso cioè chi è il got eh, poi non ci stanno più repliche posso che comunque l'Argentina è l'Argentina se parliamo di Cristiano Ronaldo il Portogallo è il Portogallo poi voi potete avere le vostre preferenze Cristiano Ronaldo rimarrà sempre il mio giocatore preferito io non combatto meglio quello meglio quell'altro io me li godo tutte e due vabbè in realtà dall'inizio del mondiale io ti favo o Argentina o Portogallo l'Argentina beh da quando sono piccolo insomma per colori anche perché nell'Argentina giocavano tanti giocatori della Lazio Crespo Veron Simeone insomma non legato particolarmente all'Argentina quindi io sono stracontento se dovesse vincere l'Argentina siamo Sargentina no? siamo là più o meno quindi insomma sarei super super contento se dovesse vincere la Francia il miglior giocatore di questo mondiale sarà comunque Messi non esiste al di là delle statistiche gol assist sta al top cioè non esiste proprio cioè gli abbiamo visto fa cose con un peso differente rispetto a Mbappé cioè Mbappé può contare su Griezmann può contare su quello su quell'altro l'Argentina nonostante ha messo magari in mostra determinati giocatori tipo Enzo Fernandez fortissimo se contraddistinto vabbè Julian Alvarez tanta roba addirittura quella ha panchinato Lautaro che secondo me non ha fatto questo grande mondiale questo è il mondiale dei Messi tra l'altro c'è una foto di Maradona nel 86 con la coppa del mondo su una mano e l'altra mano aperta così e sopra la mano c'è la bandiera del Qatar basta è già vinto è già vinto
Fatemi sapere che ne pensate Questi erano i miei 5 giocatori migliori di Qatar 2022 Sperando in una bella finale Non so chi vincerà Non ho bisogno di vedere la fine Per dirvi che questi per me sono i migliori Fatemi sapere la vostra Un uh, saluto a tutti amici Ciao alla prossima Ciao ragazzi Ciao